ആർക്കേം സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തെന്താ മാം സംശയമല്ല എനിക്ക് ശരിക്കും കേൾക്കുന്നില്ല ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഈ സ്ലൈഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആരെയും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാം കേൾക്കാം എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം കേട്ടോ മിണ്ടാതെ എനിക്കൊന്നും വന്ന കാര്യം കാണുന്നില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇനി എം എസ് സി എടുക്കട്ടെ ഒരു നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് നാല് ഇരുപത്തിയേഴ് ൂടെ ആ സംഗതി നമ്മൾ എന്താണോ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞത് ഇല്ല മാം ആക്ച്വലി മനസ്സിലായി കംപ്ലീറ്റ് ആയി സ്ലൈഡ്സ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇട്ടേക്കെ അത് ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്തോളാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുക്ക് ഉണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുറിവ് നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം എന്റെ ബ്രീഫ് ആയി എടുത്തിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് പിന്നെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തു മാത്രമേ എന്നാൽ ഞാൻ ഇനി എം എസ് സിയും എടുക്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്റർഷിപ്പ് ഇന്റർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണ ആൾക്കാരാണോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണോ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനും ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ചു പേര് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാം കുറെ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ പേര് അരിഫ എന്നാണ് ഡോക്ടർ സെലീം ക്ലിനിക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവിടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും റിജേഷ് സാറ് സാറ് എം എസ് ഡബ്ല്യു ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ചോദിക്കൂട്ടോ <laughs> 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 ഇതിലിപ്പോ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെ എടുക്കാൻ അറിയോ ഞാനാണോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഓക്കെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എം എസ് സി എടുക്കും പിന്നെ എം എസ് സി എടുക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എം എസ് സി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ എം എസ് സി എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോക്കിൽ പോകും കേട്ടാ 
അല്ല ഞാൻ വലിയൊരാളാണ് അല്ലെ ഞാൻ ഒരു വർക്കേഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ് എനിക്കുള്ള ഒരു ഉപകാരമില്ല അല്ലെ ഞാൻ വലിയ തെറ്റുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര തെറ്റാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ ശരിയല്ല ആള് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ശരിയല്ല അവര് ചതിയനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ തോട്ട് ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും മറ്റു നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫോം ഓഫ് തോട്ടിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടന്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് തോട്ടിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ നാല് തോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും നിർബന്ധം ഏജിങ് ഒന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഓരോ കണ്ടീഷൻ ബേസിലേക്കും ഓരോ തോട്ട് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാവും പിന്നതാണ് മൂഡൻ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂഡൻ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സസ്റ്റെയിൻ ഇമോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എപ്പോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആയിട്ടാണ് <laughs> എഫക്ട് ആണ് മാറി കളിക്കുന്ന സംഗതി ഇപ്പൊ ഒരു ഇമോഷൻസ് ആണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഇമോഷൻസ് ആയിരുന്നു കുറെ വരുന്നുണ്ടാവും പിന്നെയാണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൂഡൻ എഫക്ട് കയറി വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം ഫ്രം ദ വേർഡ് മീനിങ് വാട്ട് യു പെർസീവ് വാട്ട് യു സീ സി അല്ല കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതില് ചിലവർക്ക് ഇപ്പൊ സൈക്കോട്ടിക് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പെർസെപ്ഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പെർസെപ്ഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് സെൻസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ സെൻസ് സെൻസസ് നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസറീസ് ഉപയോഗിക്കാം ടാക്ടൽ സെൻസസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാം ടാക്ടൽ ഇനിയിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിഷൻ സൈറ്റ് കാണാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് അതിലാണ് വിഷൻ ഏരിയയിലാണ് ഹെലിസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസ് ഡിസ്ട്രോപ്ഷൻസ് ഹെലിസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെലിസിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ സെൻസ് ഡിസ്ട്രോപ്ഷൻസിന് പേര് വിളിക്കാണ് ഹെലിസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻസറീസിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഡിസ്ട്രോപ്ഷൻസ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വിഷൻ സൈറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഡിറ്ററി സൈറ്റ് ക്യാൻ ബി ടാക്ടൈൽ സൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സൈക്കോളജി നല്ലവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ കുറച്ച് സിങ്കി ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ തോന്നാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമോഷൻസ് ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് വല്ലാതെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പെർസെപ്ഷൻ സെൻസ് ഡിസ്ട്രോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ആറ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ബി ഹാവ് The first one is complete denial of illness. Complete denial of illness is what we call illness. We don't have to worry about it. We don't have to worry about it. That is complete denial of illness. If you don't have to worry about it, you don't have to worry about it. He will never admit it. He is having some problems. Okay? The second level is slight awareness of being sick. But needing the help. But denying the same time. എനിക്ക് അസുഖമുണ്ട് എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സഹായം വേണം പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ എനിക്ക് എന്നാലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ആരെയും കാണണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ തേർഡ് അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്റെ കാരണം കൊണ്ടല്ല വേറെ ആളുടെ കാരണം വേറെ ഒരു സംഗതി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരും എന്തോ ജപ്പിച്ച് കിട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരും എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ പറ്റില്ല തേർഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് Fourth level of insight is that awareness that illness is caused by something in unknown in the brain. You can't know what the problem is. Like in this somatic form, you can't know what the problem is. 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 That's what the problem is. So it's not unknown about it. പിന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അറിയാം എന്താണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഇത് ആ ക്ലൈന്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് ഇതന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് വേണം അത് തന്നെ പറഞ്ഞു തരും ട്രൂ
എനിക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക സോ ഐ നീഡ് ദ ഹെൽപ്പ് ഇമോഷൻ എൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇമോഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇമോഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂബിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഏരിയാസ് നമ്മളിൽ ഉണ്ട് തോട്ട് ഇമോഷൻ ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ഇപ്പൊ ഇമോഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു സംഗതി പറയുന്നത് ഇമോഷൻ ഇല്ലാതെ ഇമോഷൻ ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അത് റാഷൻ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും റോബോട്ട് എൻസൈറ്റി പോലെ റാഷൻ ബേസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ കാര്യം പറയും പോയിന്റ് ആയി സംഗതി സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇമോഷൻസ് കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതിലും പെരുമാറ്റ രീതിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ആള് ക്ലയന്റ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവുക ഇമോഷൻസ് ആയി അപ്പൊ അങ്ങനെ സിക്സ് ഇൻസൈറ്റ് ലെവലാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എസ്മെന്റ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് എസ്മെന്റ്സ് എടുക്കുന്ന മുന്നേ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പാർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഹിസ്റ്ററി പാർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എം എസ് സി എടുക്കണം എം എസ് സി എടുത്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏത് എസ്മെന്റ്സിലേക്ക് പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ എം എസ് സി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് എടുക്കുന്നത് അവർ ഹെൽത്തി ആണോ നോക്കാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ റിലയബിൾ ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയാം അതായത് അവർ രണ്ടുപേരുടെയും അറിയാൻ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ആ ഞങ്ങൾക്ക് സാർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ റിലയബിലിറ്റി അറിയാ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബൈ സ്റ്റാൻഡോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു മിജ് സെറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും എഡിക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കും ക്ലൈമിന്റെ എടുക്കും രണ്ടുപേരും അതേപോലെ ജോബ് സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ സ്കൂൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്ന പിള്ളേരെ ആണെങ്കിൽ പിള്ളേരെ റിപ്പോർട്ട് എന്തായാലും എടുക്കും ആൻഡ് കൂടെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എടുക്കും ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കും കാണുന്ന വിഷനെ ശരിക്കുള്ള വിഷൻ ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് അതിനാണ് ഹെലിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് ഹാലോസിനേഷനും ഇലൂഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയും ഇലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഡൗണ ഇലൂഷൻ അല്ല അല്ലേ അതിനെയാണ് മിസ്പെർസെപ്ഷൻ അതാണ് എന്താ പറയാ ഇലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് 
ഫംഗ്ഷൻ ലെവൽ ആവില്ല എന്ന് മാത്രം 